31, can you say aircraft type? Uh, negative center, uh, no distinct outline. Uh, to tell you the truth, the target is rather brilliant. As bright as uh, any collision lights I think I've ever seen. This one a UFO mystery at one of the nation's busiest airports. Several pilots apparently and United Airlines workers at Chicago's O'Hare swear they saw one, a UFO. They say it hovered over a terminal without lights before shooting straight up right through the clouds last fall. A few days ago, a viewer advised that they were going to re-watch the movie Close Encounters of the Third Kind. In alignment with the UAP grand plan theme of this channel, I wanted to direct their attention to the November 2006 Chicago O'Hare UFO as a UAP prompt to review and restore the following deleted scene from Spielberg's November 1977 film. Et euh, j'ai assisté à la conférence de Monsoro qui a tellement mal commencé, et puis finalement qui <rire> s'est bien terminé, surtout pour vous, pour euh, les Français. Si ce n'est pas trop tard, félicitations. Je veux être compris parfaitement. I want to be understood perfectly. Vous aurez à traduire non seulement tout ce que je dirai, I am going to translate not only what you will say, mais aussi mes sentiments, but also my feelings, et mes émotions, and my emotions. Federal skyjacking this is. I've got a We never should have reported a thing, that's for sure. I want to apologize on behalf of the Air Force Research and Development Command uh, for the delay in your flight schedule. On your slow descent through 30,000 feet, you passed through a restricted corridor where classified government testing was being conducted. I'm going to ask all passengers with cameras, exposed film canisters, boxes of unexposed film, and tape recording devices to turn them over to me at this time. In return for which, you may fill out a small card with your name and address, and your slides and prints will be developed and returned to you within the next two weeks at our expense. We want the flight recorder, and don't wash the plane. Très bien, Loflin. Alors maintenant, ne se quitte plus. Merci. Mais puisque vous allez être mon interprète, est-ce que ça vous ennuierait de me traduire quelques lignes de ce livre oh, Volontiers. Voilà. Sous l'effet de la passion, with passion, ces jeunes saints se dressèrent avec arrogance. 
Her young breasts rose with arrogance. Alors qu'elle enlevait son chandail. As she slipped out of her sweater. La pointe de ses seins était rose. Her nipples were pink. Ferme et rond. Hard and round. Elle gémit de plaisir tandis que son professeur. She squealed with pleasure as her professor. Ça suffit, ça me semble une excellente traduction. Oh, merci, mais. Uh... Si je peux vous demander une question, pourquoi avez-vous choisi ce livre Pourquoi pas I bought it at the airport last night. C'est un livre comme un autre, il a peut-être même un certain intérêt émotionnel. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je crois qu'il y a un rapport dans toutes les langues, une relation entre euh, les sentiments exprimés et la nature même de cette langue. Je suis d'accord, oui. 